അതെ അധികം നീട്ടി വലിച്ചു എഴുതണ്ട ചെക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ മുല്ലപ്പൂ കൂടെ വെച്ച നല്ല ഐശ്വര്യായി ചെറുക്കാൻ പോരട്ടോ എന്റെ പ്രകൃതി ഗ്ലാമർ പോലും ഇല്ല അയ്യോ ആണോ അയ്യോ അപ്പൊ മോള് പാടുമല്ലേ പാടുമെന്നോ നല്ല അസലായിട്ട് പാടും നല്ല ജ്ഞാനം കോളേജിൽ ചേർന്ന് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന വാദ്യാർക്ക് ശ്രുതിയും സ്വരസ്ഥാനവും ഇല്ലെന്ന് അവള് കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടുകൂടി പഠിപ്പ് നിർത്തി പിന്നെ അവള് കുറച്ചു നാള് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ച കഥ പറഞ്ഞാലേ പയ്യന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബി പി എല്ലിന്റെ ഏരിയ മാനേജായി കോയമ്പത്തൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എവിടെ എവിടെ പാട്ടി ഈ ടി വി ഇല്ലേ ടി വി അന്ത കമ്പനിയിലെ അല്ല ആരെ വിളിക്കാൻ കൺമഷിയോ കൺമഷി ഓ അത് സേതുലക്ഷ്മിയുടെ ചെല്ലപ്പേരാ ഇവിടെ എല്ലാരും അവളെ എങ്ങനെ വിളിക്കാ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ അവള് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് അവള് വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരപ്പാല് വേണ്ടിട്ടല്ല കണ്ണെഴുതാൻ നന്നായി വാലിട്ട് കണ്ണെഴുതിയാൽ അവൾക്ക് തൃപ്തിയായി പറഞ്ഞല്ലോർമ്മല്ലോ ചെറുക്കനും പെണ്ണനും തനിച്ചെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതേതായാലും നന്നായി ഇതൊക്കെ പയ്യനോട് എന്തോന്നോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളല്ലേ എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് മടിക്കണ്ട എന്തു എന്നോട് പറയാം ചോദിക്കാം കമോൺ കൺമഷി ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ശമ്പളവും കമ്മീഷനും അടിച്ചു മാറ്റിലും എല്ലാം കൂടെ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൺമഷിയെ പട്ടിണിക്കിടാതെ നോക്കാനുള്ളത് കിട്ടുമെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെ കൺമഷിയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ കഴിയണം നിങ്ങളുടെയോ എന്താ ഇത് പെണ്ണും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള ഒരു പാക്കേജ് സ്കീമോ അപ്പോൾ കൺമഷ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് കല്യാണത്തിന് കുറച്ചു നാൾ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അധികം നാളൊന്നും വേണ്ട ഒരു പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മതി പതിനഞ്ചു കൊല്ലോ എന്താ ഇരുപതാക്കണോ അല്ല ഒരു അറുപതായിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങ് കുഴിയിലോട്ട് എടുക്കാലോ ഹലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ അല്ല കൺമഷി കൺമഷി എന്താ ഇതൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞത് നേരാ എനിക്ക് ശരിക്കും കല്യാണപ്രായം ആയിട്ടില്ല ആവുമ്പോ ഞാൻ ചേട്ടനെ അറിയിക്കാം ഇപ്പൊ പോയിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺമഷിയെ കെട്ടിച്ചെന്നാലേ കുരങ്ങണ്ടായി പൂമാല കിട്ടിയവളായി പോവളുടെ ജീവിതം എന്താ നോക്കുന്നത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് നോക്ക് കൺമഷിയും ചാന്തും പൊട്ടും 
കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയ ഒരു വട്ട് ഫാമിലി ആണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ലക്ഷ്മി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യത്തിലെ താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ഉള്ളൂ ഒരാവശ്യത്തിന് ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് കിട്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടുമല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഏകാന്തവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് മടുത്തു എനിക്ക് മടുത്തെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോരുന്നേ എന്തിനാ അവിടെ കിടന്ന് തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്നേ അതെ ഇങ്ങനെ പട്ടാളിച്ചിട്ടേലൊന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിക്കണ്ട അതിന് വേറെ ആള് നോക്കണം എന്താ നീ പറഞ്ഞേ വയസ്സാമ്മ കേൾവിക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കണം നൂറ്റൊന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്താ അതെ എല്ലാരും വിറപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ വിറപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നിട്ട് മരുന്ന് അതിനുശേഷം ചെസ് ഓക്കെ നടക്കാൻ കുറവുണ്ടിപ്പോഴും അയ്യോ മുരുക നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പാട്ടി സൊല്ലിയിരിക്ക് ഇന്ത മാതിരി ഒന്നും കൊണ്ടുവരെ വേണ്ട മാമി കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മാനിത കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്റെ മാനിത മാമി ഈ കൈയും തൊട്ട് വയ്ക്കാൻ തൊട്ട് നോക്ക് ഇത് സാധാരണ പട്ടന്മാരുടെ പഞ്ഞു പോലത്തെ കൈയല്ല കൈക്കോട്ട് പിടിച്ച് അധ്വാനിച്ച് തഴമ്പ് വീണ കൈകളാ ഈ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് എന്റെ സ്നേഹവും വയർപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് മാമി മുരുക ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എനിക്കൊരു വിഷമില്ല മാമി പതിനാലാം വയസ്സിലെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ച് അനാഥനായവനാ ഞാൻ പാട്ടിയുടെ നിങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഈ ജന്മം മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ തീർത്താ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നതാ അതെ കുഴന്ത മാതിരി 